ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைமட்ட கோட்டு சோதனை ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம முன்னாடி வீடியோக்கும் முன்னாடி ஒரு செகண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற செகண்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் பார்த்தோம் நம்ம ஓகேவா செங்குத்து கோட்டு சோதனை அது என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிராஃப் இருக்கும் சரியா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேர்டிக்கல் லைன் ஒய் ஆக்சிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேர்டிக்கல் லைன் வரைவாங்க அது வரையிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் அந்த லைன் டச் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை இப்ப நம்மள வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வேர்டிக்கல் லைன்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமம் ஒரு பாயிண்ட் தான் ரெண்டு பாயிண்ட்ல எல்லாம் டச் ஆச்சுன்னா அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது வேர்டிக்கல் லைன் செங்குத்து கோடு இந்த லைன்ல என்ன கேட்பாங்க ஃபங்க்ஷனா சார்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க புரியுதா ஆனா இதே இந்த இடத்துல கிடைமட்ட கோட்டு சோதனை அப்படின்னு கேட்டா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதே தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றானவையா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹரிசாண்டல் லைன் இந்த பாருங்க இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்குல்ல அந்த சைட்ல ஹரிசாண்டல் லைன் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆனா அது வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு புரியுதா வித்தியாசம் சார்பா வெறும் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டா வேர்டிக்கல் லைன் ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகணும் ஓகே இதே ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹரிசாண்டல் லைன் ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகணும் புரிஞ்சிடுச்சா அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இங்க பாருங்க ஹரிசாண்டல் லைன் ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆயிருக்கா அப்ப இது என்ன இது வந்து ஆக்சுவலா இப்ப கிராஃப் அந்த கர்வ் அப்படின்றது தான் எந்த கிராஃபா இருந்தாலும் அந்த கர்வ்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல சரியா வளைஞ்சாதான் கர்வ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல இல்ல கிராஃபைய கர்வ்னு சும்மா சொல்றாங்க இப்ப இங்க வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் கரெக்டா ஒரு பாயிண்ட்ல பிங்கிற பாயிண்ட்ல டச் ஆயிருக்கு அப்ப இது என்னது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அடுத்தது இப்ப இங்க பாருங்க இப்ப இந்த கர்வ் இருக்கா இத இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் எங்க டச் பண்ணுது இங்க ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுது இங்க ஒரு இடத்துல டச் பண்ணுது ஓகேவா சோ அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆகுதா அப்ப என்னது இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஓகேவா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அடுத்தது இங்க தேர்ட் பாருங்க இத்தனமும் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஒரு சாரி ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து இங்க போகுது இந்த கர்வ இங்க மட்டும் தானே டச் பண்ணுது அப்ப ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட்ல தான் இது டச் பண்ணுது அப்ப என்னதுன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் சம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ B is equal to four, five, six, seven குடுத்துட்டாங்க F is equal to ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஆனது ஏ இருந்து பி கான சார்பு எஃப் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஏ இருந்து பிக்கு ஃப்ரம் ஏ டு பி ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்ப ஏல இருந்து பிக்கு ஏ இருந்து பிக்கு அடுத்து எஃப் ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அப்ப ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்புனா என்ன அர்த்தம் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் மேற் சார்பு இல்லை ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஏ பி இருக்குல்ல அதை நம்ம எழுத போறோம் சோ ஏங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இவங்க ஒன் டூ த்ரீ ஓகே அப்புறம் பிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதுக்கு நம்ம ஆரோ டைகிராம் வரையலாமா சோ இப்ப இங்க இருக்கிறது ஏ இங்க பி ஒன் டூ த்ரீ இந்த இடத்துல போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சோ ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எல்லாமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நம்மள ஜஸ்ட் இது என்னன்னு அவங்க கேட்டிருக்கிறத செக் மட்டும் தான் பண்ண போறோம் இப்போ ஒன்ல இருந்து போரா சோ ஒன்ல இருந்து போர் ஓகே அடுத்து டூல இருந்து ஃபைவ் டூ கமா ஃபைவ் அடுத்து த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஓகே இப்ப பாருங்க ஆன் சாரி ஒன் டு ஒன் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கான சார்பு இப்ப
இதுல எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஆனா இங்க பாருங்க அந்த மாதிரி ஏழுங்கிறது கனெக்ட் ஆகல செவன் வந்து கனெக்ட் ஆகல இது என்னன்னு சொல்லலாம்னா இந்த செவனுக்கு வந்து இங்க ப்ரீ இமேஜ் இல்ல புரியுதா உங்களுக்கு இது இமேஜ் இது ப்ரீ இமேஜ் தமிழ்ல இது நிழல் இது முன்னூறு இந்த நிழலுக்கு முன்னூறு இல்லை இந்த இமேஜுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்ல அதனால இது ஆன் டு பங்கன் கிடையாது ஆன் டு பங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஃபுல்லா இதுல இருக்கிறது ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஆனா இதுல ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆகல சோ இட் இஸ் நாட் ஏ ஆன் டு பங்கன் அவங்க சொன்னது அப்படியே கரெக்டா வந்துருச்சா ஒன் டு ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஒன்றுக்கான ஒன்று சார்பு அது ஓகே ஆன் டு பங்கனும் கிடையாது அவங்களே இதுதான் சொல்லிட்டாங்க பட் நாட் ஆன் டு பங்கன் ஓகே அப்படியே விட்டுற முடியுமா அதுதான் தப்பு இங்க கரெக்டா ரீசன் எழுதணும் ஏன் இது ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஆன் டு பங்கன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரீசன் வந்து இது எக்ஸாம்பிள் சம் தான் உங்க புக்லயே இருக்கு சோ நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இருந்தாலும் நான் கீழே ஒரு டைம் எழுதுறேன் சோ இங்க ஜஸ்ட் இந்த லைன்ஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் இது உங்க புக்ல இருக்கிறதே தான் நம்ம சொன்னதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வெவ்வேறான டிஃபரெண்ட் எலமெண்ட்க்கு டிஃபரெண்ட் இமேஜஸ் இருக்கு தமிழ்ல வெவ்வேறான உறுப்புக்கு வெவ்வேறான உறுப்பு இருக்கு ஓகேவா அவ்வளவுதான் அதனால இது வந்து ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அடுத்தது வந்து இங்க செவனுக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜ் இல்ல முன்னூறு இல்ல அதனால அது மேற்சார்பு ஆகாது சரியா ஆன் டு பங்கன் கிடையாது அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போர் பாருங்க ஏங்கிற ஒரு செட் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் எஃப் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏ கோஸ் டு பி பங்கன் வந்து ஏல இருந்து பிக்கு போகுது என்ற சார்பானது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு பங்கன் கொடுத்துருக்காங்க மேல் சார்பு எனில் பி ஐ காண்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏங்கிற செட் கொடுத்துட்டாங்க ஏ டு பி போகுது பங்கன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன் டு பங்கன் அப்படியே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்ப நம்ம பியை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் பி பிங்கிற செட் வந்து அவங்க கொடுக்கல சரியா அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்புறம் ஏங்கிற செட் என்னது நமக்கு இங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ இப்ப ஒரு ஒரு வாட்டியும் எக்ஸுக்கு என்ன பண்ண போறோம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஏ ஏ டு பி அதனால இதுதான் நமக்கு எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது பி சரியா சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் டூ போடலாமா அப்ப எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ போட போறோம் சோ மைனஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சரியா இப்ப இங்க இந்த மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும் போர் அப்புறம் இங்க இந்த பிளஸ் இன் டு மைனஸ் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் இப்ப போர்ல டூ போயிடுச்சுன்னா டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ அதுக்கப்புறமா எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூக்கு அப்புறம் இங்க மைனஸ் ஒன் இருக்குல்ல அதனால சோ இப்ப மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்வல் டூ இந்த மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் இங்க இது மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் இப்ப ஒன்ல ஒன் போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஒன் ஓகே அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்ப ஜீரோ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஈக்வல் டூ ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் ஒன் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் இங்க மைனஸ் டூ போட்டாச்சு மைனஸ் ஒன் போட்டாச்சு ஜீரோ போட்டாச்சு இப்ப ஒன் போட போறோம் அப்ப என்ன ஆகும் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் சோ ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் த்ரீ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இங்க இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரா அதனால ஒன் ஸ்கொயர் அப்புறம் இங்க எக்ஸா அதனால இங்க வந்து எக்ஸ்ங்கிறது ஒன் சோ அப்புறம் இங்க இருக்கிற ஒன் அதனாலதான் இங்க ஒன் 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 வந்திருக்கு அடுத்தது எஃப் இஸ் எஃப் ஆஃப் டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டூ போர் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் செவன் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்க எக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ இங்க இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ இப்ப இதுதான் வந்து பிங்கிற செட் சரியா இப்ப பிங்கிற செட் என்னன்னா இருக்கும் ஒன் வந்து ரிப்பீட்டடா வந்திருக்குல்ல அதனால ஒரு வாட்டி போட்டா போதும் அப்புறம் த்ரீயும் ரிப்பீட்டா வந்திருக்கு சோ த்ரீ சரியா இப்ப ஒன் கமா த்ரீ கமா செவன் ஆனா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிலேஷன்ல இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இப்ப உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இதுக்கு ஆரோடைகிராம் புக்ல ஆரோடைகிராம் கொடுக்கல இருந்தாலும் நான் புரிய வைக்
அப்புறம் ஜீரோன்னு போடுறப்போ ஒன் வந்திருக்கு அப்புறம் ஒன் போடுறப்ப த்ரீ வந்திருக்கு அடுத்தது டூக்கு இப்போ செவன் வந்திருக்கு இப்போ இது கேரோ டைக்ராம் வரைஞ்சா நம்ம இப்படிதான் வரைவோம் இப்போ நமக்கு என்னன்னா இங்க இன்னொன்னு கூட சப்போஸ் இங்க எயிட் கூட இருந்திருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது பிங்கிற செட்டு நமக்கு தெரியாது இல்ல சோ இப்ப இங்க இன்னொரு ஜீரோ கூட இருந்திருக்கலாம் இங்க எதை வேணா இருந்திருக்கலாம் நமக்கான ரிலேஷன் மட்டும் தானே இது இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்காக தான் இவங்க இந்த குளூ கொடுத்துருக்காங்க ஆன் டு பங்கன் சரியா மேல் சார்பு மேல் சார்பு அப்படின்றதுல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் மேல் சார்புனா என்ன அர்த்தம் அர்த்தம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும் மேல் சார்புனா என்னது இங்க இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுமே கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் ஓகேவா அப்ப ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்வல் டு கோ டொமைன் அப்படின்னு பார்த்தோமா நம்ம ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்வல் டு கோ டொமைன் அப்படின்னு பார்த்தோமா தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா வீச்சகம் ஈக்வல் டு துணை மதிப்பகம் இப்ப எது கனெக்ஷன்ல இருக்கு நமக்கு ஒன் த்ரீ செவன் ஆக்சுவலா இது வந்து ரேஞ்ச் நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சது இது ரேஞ்ச் தான் ஆனா இது ஆன் டூ பங்கன் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால ஆன் டூ பங்கன்ல ரேஞ்ச் ஈக்வல் டு கோ டொமைன் சோ பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா செவன் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க ஏ டூ பின்னு சொன்னதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஏ வேலாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு என்ன இது கிடைச்ச ஆன்சர் வந்து ரேஞ்ச் தான் வீச்சகம் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆனா இவங்க பிங்கிற செட்டு கேக்குறாங்க நம்மள கோ டொமைன் கேக்குறாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் நமக்கு தெரியாது அதுக்காக தான் இவங்க இந்த ஆன் டூங்கிற அந்த பங்கன் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு சோ பி ஈக்வல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா செவன் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இந்த வீடியோல இந்த சம்மோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ